வணக்கம் மாறா புன்னகையோடும் தீரா உற்சாகத்தோடும் ஆல்டிஸ் அரட்டையரங்கத்தை உங்களை வரவேற்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ராமநாதபுரம் புத்தக திருவிழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ ஏற்கனவே முதல் பாகத்தில் முதல்ல ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டால் காமிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த இரண்டாம் பாகத்தில் இன்னும் பாக்கி இருக்க ஸ்டால் ஏன்னா இங்கே ஒரு நூற்றி இருபது ஸ்டால்ஸ் இருக்குது அதை காட்டுறேன் ஃபிப்ரவரி ஒன்பதுலேருந்து ஃபிப்ரவரி பத்தொம்பது வரையும் நடைபெறுது ராஜா மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானம் இங்கே தான் நடைபெறுது மதுரை ரோட்டில் இருக்குது இது ஸோ ராமநாதபுரத்தில் உள்ள முக்கியமான ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் இந்துக்களுக்கானது இஸ்லாமியர்களுக்கானது கிறிஸ்டின்ஸ்கானது மூணுமே ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து பாருங்கள் ஸோ நாற்பத்தி ஏழாம் நம்பர் ஸ்டால் புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டால் கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இவங்கள்ட்ட வந்துட்டு டிஜிட்டல் புக்ஸ் ஆடியோ புக்ஸ் இ புக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது இது போக இப்போ வந்து பேப்பர் பேக்ஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா இப்போ எல்லா பப்ளிஷர்ஸுமே வந்துட்டு டிஜிட்டல் புக்ஸுக்கு மாறியிருக்காங்க பேப்பர் புக்லேருந்து டிஜிட்டலுக்கு மாறி இருக்கும்போது இவங்க டிஜிட்டல் புக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிறையா புக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு எட்டாயிரம் புக்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க அதை தாண்டி இப்போ பேப்பர் புக்ஸுக்கும் வந்திருக்காங்க நிறையா எழுத்தாளரோட புத்தகம் இவங்கள்ட்ட இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு சில புத்தகங்கள் நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்திரா சவுந்தரராஜன் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சுபா ராஜேஷ்குமார் இதெல்லாம் த்ரில்லர் புத்தகங்கள் இதை வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க வாசிக்கிற பழக்கம் மேலாடி கூட வாசிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ அந்த புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா இந்த ஸ்டால் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த புத்தகங்கள்லாம் நூறுரூவா அந்த ரேஞ்சிலேருந்து கூட உங்களுக்கு புத்தகங்கள் இருக்குது ஸோ ஆடியோ புக்ஸ் இ புக்ஸ் எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும் அடுத்த சிவகுரு பதிப்பகம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அகிலனோட புக்ஸ் இருக்குது அவருடைய வெங்கையின் மைந்தன் புது வெள்ளம் பாவை விளக்கு எல்லாமே இருக்குது அது மாதிரி ரத்த மகடம் கே என் சிவராமனோடது இது வந்து சூரியன் பதிப்பகம் ஸோ விஸ்லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன் அடுத்த வருஷம் வாங்கணும்னு அதே மாதிரி சங்கர்லால் துப்பதியும் கதைகள் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் மணிமேகலை பதிப்பகத்தோடது அது அடுத்ததாக வந்தியத்தேவன் வாழ் இந்த புத்தகத்தை பற்றி தனியார் வீடியோ சேனலில் வருது எடிட் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் போட்டதுக்கு பிறகு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எயிட்டீன் ஜீரோ ஒன் ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் எழுதுனா முக்கியமான புத்தகம் அகனி வெளியீடு பக்கத்தில் சாண்டிலியன் புக்ஸ் இருக்குது வைரமுத்து புக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிவகுரு பதிப்பகம் கண்டிப்பாக போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இவங்க பப்ளிஷர் கிடையாது பட் சேல்ஸ் தான் நிறையா முக்கியமான புத்தகங்கள் செலக்டிவாக வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா மொத்தமாக அவங்க பர்ச்சேஸ் வந்து நிறையா தமிழ் புக் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படியே ஸோ இது கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்டால் அடுத்ததாக அறுபத்தைந்தாம் நம்பர் ஸ்டால் யூனிவர்சல் பப்ளிஷர்ஸ் இங் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா இஸ்லாமிய ஆளுமைகள் இஸ்லாம் சார்ந்த நூல்கள் இருக்கும் பட் இங்கே எனக்கு பிடிச்சது வந்துட்டு கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவருடைய கவிதைகள் இங்கே மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ அவருடைய வானம் தோற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை ஸோ இந்த ஸ்டால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மாதிரி பாருங்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை சேர்ந்த அதோட வழிமுறைகள் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அந்த நூல்களும் இங்கே இருக்குது நிறைய இஸ்லாமிய ஆளுமைகளை குறித்த புத்தகங்களும் இங்கே இருக்குது அடுத்ததாக அருணா புக்கோஸ் இங்கெல்லாம் இப்போ தான் அடுக்கிக்கிருக்காங்க ஏன்னா நான் முதல் நாள் போனதுனால அடுக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கத்தில் வள்ளி பதிப்பகம் இவங்களும் அடிக்கிறாங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேர் டைமே சிவகுரு பதிப்பகம் மாதிரி இவங்கள் டைம் நிறையா நல்ல நல்ல பப்ளிஷர்ஸோட புக்ஸ் வந்து கலெக்டிவாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த மூன்று சாலைகளுக்குள்ளே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறையா தேவையான புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அடுத்ததாக டிக்ஸ் ஆஃப்ட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் போர்டு ஈஸியாக வந்து அந்த டேபிள்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு எஜுகேஷன் ஸ்டால் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் ரொட்டேட்டிங் போர்டு இருக்குது இந்த டேபிள்ஸ் அடிஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கான ஒரு டீச்சிங் எய்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக சந்தியா பதிப்பம் ஸ்டால் நம்பர் எயிட்டி ஃபோர் என்னென்ன புக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு வாசலில் நல்லா ஒட்டியிருக்காங்க இங்கே வந்து பிழையின்றி தமிழ் எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிற புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா சிவங்கை புக் ஃபேரில் வந்து ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க தமிழ் எப்படி பிழை இல்லாமல் இது பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ எனக்கு தமிழில் பிழையின்றி எழுதுறது எப்படி தமிழ் அகராதி இது எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது அப்புறம் முக்கியமாக லாசரா அவரோட புத்தகங்கள் இங்கே கிடைக்குது லாச ராமாமிர்தம் அவருடைய ஃபுல் பேர் வாசிக்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு எழுத்தாளர் நாலஞ்சு வாட்டி வாசிச்சா தான் எதாவது தெரியும் ஆனால் எல்லா வாட்டியுமே வாசிக்கும்போது நல்லாயிருக்கும்
நான் அடுக்கி வைக்கல அப்படிங்கிறதுனால வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியல பட் ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க இங்கே அதை அடுத்ததா கிழக்கு பதிப்பகம் தமிழில் வந்துட்டு ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் நிறையா தலைவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய புக்ஸ் வாசிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக போங்க இங்கே அதே மாதிரி சுஜாதாவோட புக்ஸும் இருக்குது ராம்நாடு புக் ஃபேருக்கு அப்டேட் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தப்ப சுஜாதா புக்ஸ் முகில் புக்ஸ் எல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா தான் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சுஜாதா புத்தகம் இங்கே கிழக்கு பதி பார்த்து நமக்கு கிடைக்குது இவ்வளோ நிறைய ஆளுமைகளை பற்றிய புத்தகங்களும் இங்கே கிடைக்கும் சுஜாதா புத்தகம் உயிர்மை பதி போதுலேயும் கிடைக்கும் பட் அவங்க இங்கே ஸ்டால் போடலை அதனால் நீங்கள் இங்கே சுஜா இங்கே வாங்கிக்கலாம் கிழக்கு பதி பார்த்துலேயும் வாங்கிக்கலாம் தொண்ணூறாம் நம்பர் ஸ்டால் சூர்யா எஜுகேஷன் இங்கே பார்த்தோன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாக நிறைய விளையாட்டு உபகரணம் மாதிரி கிடந்துச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஐந்து வயது பத்து வயது குழந்தைகள் உள்ளவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்கும் பல்லாங்குழி இருக்குது பல்லாங்குழி ரொம்ப ஒரு சூப்பரான கேம் இதை ஏன் வந்து பொண்ணுங்க விளையாடுறது அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல பட் கலாங் பல்லாங்குழி விளையாடுறது உங்களுக்கு நல்ல கணித மூலையும் வேணும் ஏன்னா அங்கேயும் நிறையா கால்குலேஷன் இருக்குது அதனால் பல்லாங்குழி வந்து பெண்கள் விளையாட்டுன்னு ஒதுக்கிட முடியாது அது ஒரு நல்ல மூளையை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு விளையாட்டு எல்லாருமே விளையாடலாம் எனக்கு பிடிச்ச விளையாட்டும் கூட அடுத்ததாக ஹவுரா பதிப்பக குழுமம் தொண்ணூற்றி நாலு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டால் இவங்கள்ட்ட தான் பொன்னியின் செல்வன் மாருதியோட பெயிண்டிங் இருக்குது முதல் பாகத்தில் மட்டும் பெயிண்டிங் இருக்கும் ஸோ பொன்னியின் செல்வன் உங்கள்கிட்ட ட்ரை பண்ணலாம் இது போக நிறையா வரலாற்று சரித்திர நாவல்கள் இவங்கள்ட்ட இருக்குது உதயணனோட நாவல்கள் இப்படி நிறையா புதிய எழுத்தாளர்களோட வரலாற்று சரித்திர நாவல்கள் இவங்கள்ட்ட இருக்குது இங்கே ரெண்டு முக்கியமான புக்கு உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கணும் இங்கே தேவாரம் திருவாசகம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் இதெல்லாமே இருக்குது அதனால் ரெண்டு முக்கியமான புக்கு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் சதுரகராதி வீரமாமுனிவர் எழுதுன சதுரகராதி அது தமிழ் டிக்ஷனரி இது இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் பட் தமிழ் டிக்ஷனரி இது இருக்குது இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்ட்டையும் தமிழ் டிக்ஷனரி இருக்குது இது ஒரு நல்ல டிக்ஷனரி தமிழில் ஸோ அதனால் அதை காட்டியிருக்கேன் அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் காட்டணும் இது வந்து தமிழகராதி வந்துட்டு அறநூறுரூவா சதுரகராதி வீரமாமுனிவர் எழுதுனது அடுத்து வந்து பாருங்கள் அபித்தான சிந்தாமணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் கரெக்டாக இதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தாலும் இந்த புத்தகத்தை போய் எனக்கு தெரியாது ராம்நாடு புக் ஃபேர் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் ஒரு புக்கில் படிச்சுக்கிருந்தேன் அந்த புக்கில் இந்த புக்கை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அபிதாமன் அபிதான சிந்தாமணியை பற்றி அந்த புக்கில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக இங்கே வந்து வர்றேன் பார்க்க முடிஞ்சு இதில் இன்னொன்று ராம்நாட்டோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லலாம் இதை வந்து சிங்காரவேலு முதலியார் எழுதிட்டு இந்த புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ண வந்துட்டு பப்ளிஷர் தேடும்போது யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலை அதன் பிறகு ராம்நாடு மன்னரோட சேதுபதி மன்னரோட பரம்பரையில் வந்த பாண்டித்தேவர் அப்படிங்கிறவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணார் இந்த புத்தகத்தை முதல் பதிப்பு கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ ராம்நாடோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ராம்நாடு வரும்போது தான் அந்த புத்தகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ராம்நாடு மன்னர் பரம்பரையில் வந்த பாண்டித்தேவர் தான் அந்த புத்தகத்தோட முதல் பதிப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ இது ஒரு அற்புதமான கலைக்களஞ்சியம் இது டிக்ஷனரி கிடையாது அபிதான சிந்தாமணி வந்து ஒரு கலைக்களஞ்சியம் இதை கண்டிப்பாக வாங்கணுன்னு ஆசை இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறுவாயிட்ட புக்கு ஸோ பின்னாடி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு யாராவது புக் ஸ்பான்சர் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் அட்ரஸ் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே ஒரு நண்பர் வந்துட்டு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதற்கான புத்தகங்கள் வாங்கிட்டு நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் நீங்களும் எனக்கு ஏதாவது புத்தகங்கள் வாங் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஹவுராக பதிப்பகம் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் உண்டு சேர சோழ பாண்டியர் வரலாறுலாம் இங்கே இருக்குது அடுத்து தொண்ணூற்றி ஏழாம் நம்பர் ஸ்டால் விகடன் விகடனோட ரெண்டு முக்கியமான புத்தகங்கள் பொன்னியின் செல்வன் வேள்பாரி பொன்னியின் செல்வனுக்கு வந்து ஒரிஜினல் மணியம் வரைந்த பெயிண்டிங் அது இவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது பக்கத்தில் வேள்பாரி இங்கே மணியமோட பையன் மணியம் செல்வன் வரைந்த படங்கள் இதில் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு வேள்பாரி பொன்னியின் செல்வன் ரெண்டும் படித்தவங்க வந்துட்டு ரெண்டில் எது பெஸ்ட்னு டிசைட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரெண்டையும் தராசத்தில் சமமாக வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ முக்கியமான புத்தகங்கள் ரெண்டுமே அது போக ஜெயகாந்தனோட கதைகள் இந்திரா சவுந்தரராஜனோட
அடுத்து நூறாம் நம்பர் சால் சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் இங்கே வந்து முகில் அவர்களுடைய புத்தகங்கள் இங்கே வந்து மேஜர் அட்ராக்ஷன் ஏன்னா கமெண்டில் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி பாருங்கள் பொன்னியின் செல்வன் பத்மவாசன் பெயிண்டிங் இங்கே இருக்குது ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான புத்தகம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் விகடனில் இருக்கிறது மணியமோட பெயிண்டிங் ஹவுராவில் இருக்கிறது வந்துட்டு மாருதியோட பெயிண்டிங் இங்கே இருக்கிறத வந்து பத்மவாசன் பெயிண்டிங் சிக்ஸ்த் சென்ஸில் இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் பெயிண்டிங் வச்சு வாங்கினா இந்த மூணு பப்ளிஷர்ஸ்ட்டு போங்க இல்லை எனக்கு ரேட்டு கம்மியாக எங்கே கிடச்சாலும் போதுனா எல்லா டைமே இருக்குது பொன்னியின் செல்வன் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் முகிலோட புத்தகங்கள் இங்கே ஒரு மேஜர் அட்ராக்ஷன் அடுத்ததாக எல்கேஎம் பப்ளிகேஷன்ஸ் நூற்றி ஒன்றா நம்பர் ஸ்டால் இவங்கள்ட்ட கல்கியோட புத்தகங்கள் ரொம்ப விலை குறைவாக கிடைக்கும் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா சென்னை புக் ஃபேர்ட்டை நான் இவங்கள்ட்ட தான் புக் வாங்கினேன் அலைவாசை முந்நூறுரூவாய்க்கே வாங்கினேன் சிவகாமின் சபதமும் முந்நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்கிது ஸோ கல்கியோட புத்தகங்கள் ரொம்ப சீப்பாக அவங்க வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா எல்கேஎம் பப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் புக் குவாலிட்டிலாம் செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நான் வேறு பப்ளிஷர்ஸில் கூட இருக்குது பட் எது உங்களுக்கு புக் குவாலிட்டிலாம் நல்லா இருக்குது ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்து வாங்கலாம் அடுத்து நூற்றி ஐந்து பாரதி பதிப்பாலயம் பாரதி புத்தகாலயம் இவங்கள்ட்ட கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்கள் சார்ந்த புத்தகங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் ரசிய இலக்கியங்களும் கிடைக்கும் இப்போ நூற்றி ஏழு நக்கிரன் பதிப்பகம் நக்கிரன் கோபால் அவரோடது தான் இங்கே வந்து ஒரு புக் காமிச்சானும் என்னென்னா வந்துட்டு அழகர் கோவில் தோ பரமசிவன் எழுதின அழகர் கோவில் இங்கே பாருங்கள் அழகர் கோவில் நிறைய பப்ளிஷர்ட் இருந்தாலும் இவங்கள்ட்ட தான் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது ஹார்ட் பைண்டிங் கெட்டி அட்டை பைண்டிங் அட்டையில் இது இரநூத்தி எழுபது ரூபா தான் நானே முன்னாடி வந்து பேப்பர் பேக்கே ரேட் காஸ்ட்லியாக வாங்கினேன் பட் இவங்கள்ட்ட ஹார்ட் பைண்டிங்கில் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது அதே மாதிரி பாருங்கள் வீரப்பன சம்பந்தமான மூன்று புத்தகங்கள் சித்திரவதை ஒன் டூ இதெல்லாமே வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையப்போ என்னென்ன மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் இந்த புத்தகங்கள் இது போக அண்ணாவை குறித்த புத்தகங்கள் கொஞ்சம் பெரியார் புத்தகங்கள் நிறைய தலைப்புகளில் இருக்குது ஸோ நக்கிரன் புக் ஸ்டாலும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டால் இது வளம்புரி ஜானோட வணக்கம் அவர் காலகட்டத்தில் வந்து அரசியல் சூழ்நிலைகளை அவர் பதிவு செய்து அதில் இருக்கும் அதை தமிழ் தேசம் புத்தக அங்காடி நூற்றி பத்தாம் நம்பர் ஸ்டால் இவங்களும் நிறையா பப்ளிஷர்ஸ் சேர்ந்து வாங்கி விற்கிறாங்க ஆனால் பட் நல்ல நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இங்கே இருந்துச்சு நிறையா ஸோ அதில் விஷ்ணுபுரம் இந்த புத்தகம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இது அவ்வளோவா தெரியாது அப்போ எண்ணூறுவா இருந்துச்சு இன்றைக்கி இது ஆயிரத்தி முந்நூறுவா வந்துருச்சு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிற ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகமும் எனக்கு யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் அட்ரெஸ் இருக்குது நிறையா ஸ்பான்சர் கேட்குறேன்னு நினச்சிக்கோன்னா எல்லா புத்தகங்களையும் பார்க்குறதால தான் என்னாலையும் வாங்க முடியாது ஸோ உங்களை விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணலாம் அதை ஏற்கனவே ஒரு நண்பர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு அவர் கொடுத்த காசுக்கும் நிறையா புத்தகங்கள் லிஸ்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு மால்கம் எக்ஸோட வாழ்க்கை வரலாறு அலெக்ஸ் கேலி எழுதினது இந்த அலெக்ஸ் கேலி தான் ரூட்ஸ் புத்தகத்தையும் எழுதினார் அதாவது வேர்கள் அப்படிங்கிற புத்தகத்தையும் இந்த பாருங்கள் சாண்டிலியனோட புக்ஸ்லேருந்து எல்லாரோட புக்ஸுமே இங்கே இருக்குது இது அறியப்படாத கிருஷ்ணம் நிவேதா அல்வி செலுத்தினது கிழக்கு பதிப்பத்தோடது வைரமுத்தோட புக்ஸ் இருக்குது அண்ணம் பப்ளிகேஷனோட புக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் சம்மந்தமாக இந்த ஒரு ஸ்டால் தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நூற்றி பன்னெண்டு ஸ்டால் நம்பர் அனைத்து வகையான எக்ஸாமுக்கும் அது ச ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான புக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒரு வழியாக பார்த்து முடிக்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு ஸ்டால்ட்டு தான் இங்கே ராம்நாட்டில் கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு போய் பாருங்கள் நிறையா புத்தகங்களை வாங்குங்க இவங்க சாகித்ய இடமி கடைசியாக இது வந்து எல்லாமே நல்ல புத்தகங்கள் பட் வந்து தீவிர இலக்கியம் வாசிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு தான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் சாகித்ய அகடமியும் சரி காலச்சோடும் சரி நல்ல நல்ல புத்தகங்கள் நிறையா இருக்கும் பட் ஸ்ட்ராங்காக லிட்ரேச்சர் வாசிக்கக்கூடிய ஆளுங்க மட்டும் இங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டால் ட்ரை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாமே நல்ல நல்ல சூப்பரான புத்தகங்கள் ஸோ ஒரு வழியாக பார்த்து முடித்தாச்சு வெளில வந்தாச்சு இந்த பாருங்க ஐலவ் ரம்னாட்னு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறக்கான ஒரு ஃபோட்டோ பாயிண்ட் இருக்குது இது போக பக்கத்தில் ஓவிய கண்காட்சி இருக்குது நான் அதை